Mua iPhone gì để dùng được 3, 4 năm? À không, các bạn thường sẽ đặt câu hỏi là Mua máy gì dùng được 3, 4 năm? Và chúng mình sẽ trả lời là mua iPhone, đúng không? Cái này rất là đơn giản uh, iOS hỗ trợ cập nhật lâu dài uh, Máy thường có chip mạnh, thường có camera xịn Dùng về lâu về dài 3, 4 năm vẫn ngon Rồi thiết kế, rồi màn hình, rồi vân vân và vân vân Tuy nhiên, nếu mà bây giờ ở thời điểm năm 2021 Mà các bạn hỏi mình là tầm giá hơn 5 triệu Có nên mua iPhone hay không? Thì mình sẽ bảo là không Bởi vì mình vừa mới được sử dụng một cái chiếc Pixel 3XL Và mình đánh giá rằng đây là cái chiếc điện thoại Nó đánh bại tất cả các thể loại iPhone cũ trong tầm giá Và thậm chí là vượt tầm giá luôn Chi tiết thế nào? Thế để mình đánh giá cái chiếc điện thoại này Chi tiết trong video ngày hôm nay nhé Lần trước mình có khuyên anh em là trong top điện thoại Thì anh em không nên mua Pixel để thay thế iPhone Bởi vì thật sự 5 triệu hơn các bạn sẽ mua được iPhone 7 Plus nếu mà giá thị trường như vậy Nhưng nếu mà thật sự các bạn muốn dùng một cái mẫu máy dạng kiểu iPhone Đấy là hỗ trợ cập nhật lâu dài Đấy là mượt mà Đấy là có camera đáng tin Thì đấy các bạn lại chỉ có thể chọn những chiếc flagship cũ Ví dụ như là Pixel 3 XL Thì đấy hôm nay hãy để mình chia sẻ toàn bộ những cái quan điểm của mình Về việc là nên và những cái lý do không nên tại sao chọn mẫu máy này Nên thì mình nghĩ là có 3 điểm Nó gần giống như một chiếc iPhone cũ nhưng mà nó lại chạy Android Đấy là nó chạy một cái hệ điều hành Android thuần Rất là mượt mà Kể cả con chip hay cái màn hình của nó không phải là có những cái thông số cấu hình quá cao Cho năm 2021 Nhưng cái thời gian trải nghiệm của mình với cái tấm nền Hay là với cái cấu hình máy này Nó không hề có một cái bất kỳ một cái vấn đề gì cả Có được điều này là do cấu hình mạnh Xong mà gần 845 Bây giờ thì vẫn là một con chip tốt Và cái Android của nó luôn luôn cập nhật rất là lâu dài Máy này thì đã cập nhật lên là Android 11 rồi Anh em có thể xem mình test cái thử tựa game PUBG Mobile Mình chơi được ở hai chế độ là HDR 40fps và mượt 60fps Thì ở cả hai chế độ đó đều rất là thoải mái ở những giai đoạn đầu Tất nhiên đến đoạn cuối thì nó có một số những cái vấn đề về nhiệt năng mà nó có drop đôi chút à, Ví dụ ở chế độ 40fps thì nó có drop xuống 30 hay 32fps Hay là ở 60fps thì nó có drop xuống tầm khoảng 50fps Nhưng mà trên cái trải nghiệm nhìn chung của mình là rất là ổn và anh em hoàn toàn có thể mua nó để chiến những tựa game gọi là mức uh, trung bình khá như là PUBG Mobile còn những game nặng hơn thì thôi anh em cứ thôi đành chịu thôi máy mới còn chả chơi được nói gì máy cũ còn ngoài cái câu chuyện hiệu năng và mật mà thì quá là dễ nói ra thì mình muốn đề cập đến một cái đó là cái camera cái máy này thì chỉ có một camera đằng sau thôi mà đằng trước thì nó lại có hai camera một góc siêu rộng và một góc thường nó là một cái sự hơi ngược đời một chút camera của Pixel thì đúng là làm mình rất là ấn tượng nhưng mà Đấy là nếu anh em đủ kiên nhẫn để chờ khoảng 1 đến 2 giây sau khi chụp ảnh Mỗi khi các bạn dơ cái camera của máy này lên các bạn nhìn vào khung preview Các bạn sẽ thấy có một cái sự thất vọng không hề nhẹ Tại sao điện thoại tôi mua đắt tiền Nhầm, ngày xưa đắt tiền, bây giờ chỉ có 5 triệu 390 nghìn thôi Nếu anh em tham khảo link ở dưới XT Mobile nhé Nó là flagship cũ, giá hiện tại đang flash sale rất rẻ Có cả những dạng hàng trôi bảo hành mà no box là 5 triệu 990 nghìn cơ Đấy rồi quay lại với camera Tại sao một cái điện thoại flagship cũ mà camera nhìn có thể tệ như vậy nhưng mà các bạn cứ từ từ ấn nút chụp chờ khoảng 0,5 cho tới 1 giây Nó xử lý xong thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh nó nhảy khoảng 1-2 lần Và mọi thứ nó trở nên Wow Mình chỉ biết nói từ đấy thôi Wow Khả năng xử lý ảnh của Pixel mình đánh giá Nó nó có một cái khả năng xử lý hình ảnh Không không nằm trong tưởng tượng của mình các bạn ạ à, Ở các cái chế độ đủ sáng thì chụp rất là tuyệt vời Chụp chân dung mặc dù chỉ có một camera nhưng vẫn xóa phông, xóa tóc rất là tốt Còn khi vào những cái điều kiện khó khăn hơn Thì nó còn nổi bật hơn nữa Bởi vì đây mình sẽ lấy một chiếc iPhone XR nhé Giá cũ là khoảng 10 triệu Nhưng khi so ngang sang với Pixel 3 XL Thì nó chẳng thua kém bất kỳ một vấn đề gì cả Cùng là hai cái máy có một camera sau Thậm chí cái chiếc Pixel 3 XL này Nó còn có tính năng chụp đêm Cho cả camera trước và camera sau Và do đó thì mình thấy rằng Wow Cái camera của nó ấy, Nếu mà nó là chụp ảnh Thì thật sự là mình rất thích Tất nhiên các bạn vẫn phải lưu ý Đấy là Hãy chờ Chụp xong nó mới đẹp còn nhìn trên khung preview các bạn nhìn mặt Yến này Màu da thật sự rất là tệ Noise, xấu Nhưng mà thôi Đấy là về vấn đề về giới hạn phần cứng Còn Google thì họ mạnh về phần mềm mà Họ chụp xong họ mới tối ưu à, Nhưng mà Chỉ chỉ là chụp ảnh thôi Chứ còn nói đến quay video Thì anh em không nên mua pixel để quay video anh em ạ Mic thu âm thì nó cũng bình thường Mà quay ở trong cái điều kiện nó hơi tối một tí thôi Trong phòng là các bạn có thể thấy Do cái này là giới hạn về phần cứng rồi Và khi quay video thì các bạn sẽ phụ thuộc vào ba thông số là ISO khẩu tốc chập khẩu cái camera này cảm biến nó đã bé rồi khẩu thì nó không thể thay đổi được như lên máy ảnh tốc thì buộc phải giảm bởi vì điều kiện tối và iso thì buộc phải đẩy lên mà không thể xử lý hình ảnh tốt được cho nên là hình ảnh rất là noise chống rung thì cũng bị mờ và giật nữa đó thì đó là cái điểm yếu của cái camera trên pixel 3 xl à, ngoài ra 
nếu mà nói sang những cái điểm yếu khác nữa mình nhận ra trong cái thời gian sử dụng vừa qua thì nó phải nói đến một cái vấn đề đấy là pin mình không hiểu sao nhá mình chỉ lắp sim 4G vào dùng bình thường có cả wifi hỗn hợp chưa hề chơi game nặng đâu chỉ dùng rất là cơ bản thôi 3 tiếng 3 tiếng on screen cho một viên pin khoảng hơn 3000mAh trên một cái thân máy cũng không hề nhỏ nhắn một chút nào thật sự nó nó yếu đến mức quá là tệ tuy nhiên anh em lưu ý nó vẫn có sạc nhanh sạc nhanh 18W không như iPhone 7 Plus ở cùng tầm giá à, à, nó vẫn có kháng nước bởi vì đây là một chiếc flagship và ngoài ra nó vẫn có thêm cả những cái tính năng hay ho kiểu loa stereo này, loa nghe hay trầm ấm rồi thì trong video hôm nay mình đã có nói liền một mạch nhưng mà mình có thể tách ra cho các bạn một số những cái điểm mà các bạn nên mua cái chiếc Pixel 3 XL này ở thời điểm năm 2021 đó là mặc dù cấu hình của nó không phải cao nhất nhưng nó sẽ được cập nhật hệ điều hành Android rất là lâu và dài Nó còn sớm nữa cơ Mà kể cả cấu hình không cao nhưng vẫn chiến được game ngon Vẫn có cái trải nghiệm rất là mượt mà Dùng cực kỳ thoải mái Ngoài ra thì cái thiết kế của nó cũng to, nhẹ Nó cũng có màn hình lớn Trừ cái tai trâu này ra quá xấu Nó cũng có những cái tính năng như là kháng nước, sạc nhanh ờ, Tuy nhiên nếu mà nói về điểm trừ Thì vẫn có hai cái điểm trừ chí mạng của dòng Pixel Mà trên cái chiếc Pixel 3 XL này là điển hình Đó chính là về thời gian pin dung lượng pin dùng quá là hẻo cũng như là về camera thì cái khả năng tối ưu phần mềm của Google chưa đạt đến cảnh giới mà tối ưu được cho video khả năng quay video của nó vẫn kém thậm chí là thu âm hơi tệ đó thì đó là những cái suy nghĩ của mình còn anh em nghĩ sao về cái chiếc Pixel 3 XL này ở thời điểm hiện tại nếu mà nói về trong mức giá nhá thì nó sẽ vượt hơn iPhone 7 Plus là thoải mái này về camera nó sánh ngang với cả XR về thiết kế nó cũng như vậy Nói chung là mình nghĩ trong cái tầm giá thì không có một cái iPhone cũ nào đủ tuổi để so sánh với cái máy này đâu các bạn ạ Còn các bạn thấy có cái mẫu máy nào khác mà có thể cạnh tranh được với Pixel 3 XL Ở mức giá là trên 5 triệu đồng thời điểm năm 2021 Comment ở dưới video để lại ý kiến cũng như là đóng góp những cái nội dung các bạn muốn mình test chi tiết hơn gì về cái mẫu máy này Mình thì mới test camera, pin và hiệu năng thôi, ba cái cơ bản các bạn hay dùng Đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình và được cột mốc là 400.000 subscriber nhé. Và tất cả những cái mức giá tốt nhất đó mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video tại XT Mobile. À, có cả những dạng hàng khác như là hàng trôi bảo hành Nobox thì là giá là 5.990.000 cơ. Đó. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.